cine. Si usted está convencido que el gobierno de su país es formidable, si cree que el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial son poderes que actúan con absoluta transparencia, si usted supone que los medios de comunicación siempre dicen la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, si usted es un optimista crónico, hágame caso, por favor. Hágale caso a su amigo, el embajador de Macondo, en Río de Janeiro. Si usted es un optimista crónico, un inocente, permanente, vea, por favor, la película El Show de Truman. En esta película, un hombre es filmado todo el tiempo. Cada paso, cada acto, cada gesto, cada sonido, cada mirada de su vida es registrado por miles de cámaras digitales que transmiten, que transmiten en directo la vida de ese hombre a toda la comunidad. Es un reality show tecnológico. Es una especie de gran hermano. Solo que a partir de un flashback uno comprueba que se trata de un gran hermano que transmite la vida del hombre desde antes de su nacimiento. Se trata de una vida de ficción, de una mentira verdadera, de una verdad mentirosa. Esta película, que es necesaria verla para distinguir los límites de la ficción, los límites de la realidad y la forma en que a menudo suben al altar para matrimoniarse ficción y realidad. Esta película, a mí, me ha recordado, en primer lugar, los sueños, los textos, los cuentos, los poemas del maestro Jorge Luis Borges, cuyo retrato en miniatura estoy mostrando. Borges gustaba decir, podemos ser nosotros con nuestra vida, Nada más que el sueño de otro hombre que nos sueña. Esta película, el show de Truman, a mí también me ha recordado la novela de Ismael Cadaré, el escritor albanés, El Palacio de los Sueños. En El Palacio de los Sueños, todos los súbditos, todos los habitantes del reino, tienen que escribir cada mañana, no solo lo que piensan, sino lo que es más importante, lo que han soñado. Porque en los sueños pueden haber, a criterio de la autoridad, a criterio del establecimiento, a criterio del orden establecido, actos eventualmente subversivos, rebeldes, peligrosos. El show de Truman también me ha recordado cómo es la vida en los regímenes totalitarios, cómo es la vida en Cuba, donde ahora, en forma permanente, se encarcela a Joanny Sánchez, la famosa bloguera occidental, donde los comités de, la de defensa de la revolución aún vistajoran ¿Cuántos, ¿Cuántas moscas ingresan con la brisa, con el viento, por la ventana, a cada casa? Esta obra me ha hecho pensar en el totalitarismo chino, que aún no permite la libertad, porque la libertad no es consustancial en ciertos lugares con el crecimiento económico. 
Esta película me ha hecho pensar en los aeropuertos, en los aeropuertos de todo el mundo, donde la gordura es peligrosa, es vistaforada, es fotografiada, es escaneada, donde un embarazo despierta sospechas y también es fotografiado, registrado, escaneado supuestamente porque se puede se pueden traficar con drogas con sustancias prohibidas con armas esta película es necesario verla implica la forma de gobernar explicita a pesar de que no es su propósito la forma en que gobiernan muchos países sus actuales autoritarios gobernantes. Me hace pensar en el país de Lorena Bobbitt. La película me ha hecho pensar en el país de Lorena Bobbitt, donde, como está vigente un capitalismo de Estado, estatalmente se ha privatizado la transmisión de los partidos de fútbol. Los partidos de fútbol en el país de Lorena Bobbitt Ahora solo se transmitirán por los canales que pertenecen al gobierno. La publicidad igualmente habrá que pautarla con el gobierno a través de sus delegados. Todo esto es preocupante. Usted que es optimista de pronto puede estar viviendo en su país, en su ciudad, el show de Truman. Su show. Vivir esto es evidentemente trágico.